Hello, hello, Jessica. Good evening. Hello, hello. Hi, Amilcar. Hi, Jessica. Hi, Denise. Hola, 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 guys. Thank you for joining. Creo que ya se está restableciendo los servicios para algunos, ¿verdad? Para algunos, ¿no? Hi, Sabrina. Good evening. Good evening. Let's see. Hi, Estefania. Ya llegó la energía, guys. Se tardó mucho para que llegara, ¿no? Guys, guys. Hola, hola, Fátima. Hola, teacher. Good evening. Good evening. ¿Soy yo o usted anda más coqueta de lo normal? <risa> no, es que hacer pelo suelto, medio suelto. ¿Y ya tenía su color de cabello así? Sí. Ah, se lo había visto negrito. Es como lo andaba amarrado. <risa> Siempre. Bien bonito se le ve. Gracias. Cómo cambia uno, ¿verdad? Con los, con los tonos. Bueno. Ajá. Yo no le quiero decir que no se le veía bien antes, claro que no, pero es que da un gran cambio. Yo le digo por mi experiencia, porque anteriormente tenía balayas, creo, no, no sé cómo ajá. se pronuncia balayas, creo que sí. Sí, y me lo pinté, ajá, me lo pinté de castaño y gran diferencia. <risa> y también cuando me lo, me lo hice así, ¿verdad? La primera vez yo me sentía súper rara. <risa> sí, yo me lo pinté de también. negro. Y ajá, me sentía rara, pero me gustaba. Ajá, y ahora tengo que esperar. Es que uno no está a gusto, ¿verdad? No. Ay, ya enciendo la cámara, permítame. En mi caso, Fátima, usted quizás no, bueno, no me vio, pero yo soy colocha. ¿Y lo se lo hizo? Sí. sí, porque me picaban las manos. <risa> Entonces ya extraño mi pelo colocho. Sí, así pasa. Pero gran, gran cambio drástico porque ajá, yo tenía el pelo colocho y tenía así como el color de su cabello. Uh -huh. Tenía el balash, balayash, que me conozco uh -huh. para ver, pero ajá. Entonces lo cambié a castaño oscuro, súper oscuro, 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 porque no, me dio miedo pintármelo de negro. Eh, el alisado entonces es un gran cambio ¿verdad? Ah, si hubiera hecho el alisado con el bala ya, ya a ver cómo se le veía sí, lo quise hacer pero en ese ratito este, ya, se me, ya había perdido bastante el color entonces era de hacerme otro bala ya. Ah. Entonces, cuando, cuando pasó eso, no, dije yo, mucho, mucho tengo que gastar. Y la verdad es que yo a, hubiera querido, sí hubiera querido. Y me dijeron, no, primero hacete el negro y después te lo vamos a, a alisar. Uh -huh. Yo fui la necia también. Así que por sí, eso. que uno nunca está conforme. Nunca está con 
bottom. <laughs> Pero bueno, guys, thank you for joining. I know we have some difficulties with the electricity, but we are here, okay? Thankfully, we were able to connect uh, because I thought that I couldn't have uh, energy at this time, but I have. So thankfully, we are here. I thought that I was going to be alone in the class <laughs> and I was worried about this, but we are finally here. So thank you very much, guys. I can see uh, we have Julio here. Welcome, Julio. Um, and Stephanie and Luis, right? I just want to make sure that Jonathan. Yo tengo mal el sonido. No me escucha nada. No sean así, me están molestando porque Fati me está hablando conmigo. Yo sí escucho. A ellos porque quieren, quieren molestarme. No, pero creo que Sabrina pero podría tener inconvenientes. Sabrina. No mentira, Luis. Él sí me está escuchando, mire, ¿cómo es que, es que él reacciona? <risa> no, pero quiero verificar quiénes me dijeron que iban a estar de oyentes. Jonathan. Eh, teacher sí lo escucha, solo que ahí al fondo se escucha como un gran golpeteo cuando usted habla. Ajá. ¿Los demás me escuchan así? No. Yo no. Todo, me, ¿Me escucha normal? Normal. Uy, Luis, revise ahí su sonido, please. O si alguien me escucha así, tal vez. Alguien más me dijo. Eh, borraron el mensaje, ¿no? Sí, me dijo alguien más, pero ok. Era, era yo, teacher, pero ya, ya estuvo. Ya, ya solo, ah, ok. Hola. Great, thank you. Okay, guys, so thank you for joining. We will start the class and I will go through the attendance, please. I hope you are doing great, okay? And I hope you're good with your um, electricity. Just allow me one moment. Okay, so let me go through the attendance list, guys. Help me to say present and turn on the camera and uh, whenever you say present, please. Mm, let's see, today is Wednesday the 18th, right? Wednesday the 18th. Um, Angel Estefania Marroquín Martinez. Cristian Josué López Pérez. Estela Mabel Orellana del CID. Fátima Denise Aguilar uh, Márquez. Teacher, yo no escucho, pero estoy arreglando el sonido. Si pasa ah. lista, estoy aquí, present. Pero estoy arreglando el sonido. <risa> ok. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Ok, she said present already. Thank you, Fátima. Jaime Antonio Velar Cortés. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Thank you. Jonathan Alexi González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Lizette del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Thank you. Hi, Lizette. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amir Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. 
Marielo Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Zulma, could you stay today at the end in the one on one session? Okay. Thank you, Zulma. Um, Yarixa, sorry. Jose Nelson Ruiz Moreno. Judy Alexandra Flores Parada. Let's see. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Okay, great. Hi, teacher. Thank Good you. evening. Hi, Jaime. Welcome. How are you? Thanks. Fine. The energy is come back. <laughs> really great. Uh, let me let I just finish with the attendance right now. So let me say your name again. Jaime Antonio Velar Cortez. Present teacher. Thank you. It is because I just finished. So uh, hey, teacher, teacher lo mencionó. Yes. <laughs> conectada desde temprano y el momento de entrar se me falla el audio. I got it. Don't worry, Sabina. I already say because you said present. Okay. It's fine. So, Mire, don Jaime, hoy que entró usted a la clase, apagón, ¿verdad? Estos dos días que no he estado súper <laughs> nice. Está... Jaime, yeah. why did you do it? <laughs> no, energy, negative energy. Uh, negative. <laughs> negative energy. Eh, ¿Qué les iba a decir? Sí, aquí se fue quizás como por una media hora y luego regresó. Eh, pero yo entiendo que hay muchos lugares que todavía no ha regresado, ¿verdad? Pero si ha pasado eh, en algunos países de Centroamérica, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Por lo que sé. So, es un bajón en, a nivel cen de Centroamérica en algunos países. Eh, pero bueno, espero yo que ya no tengamos ese inconveniente. All right. Bueno, guys, I, I will share the screen and we will start with the class. All right. Just allow me one moment. Mostly because we have, um, I mean, I didn't want to lose this, this class because we have an interesting topic. We have been um, having interesting topics lately, which is about idioms and which is about phrasal verbs. Okay, so. I really like this topic. I believe they are very useful for you guys and you need to learn as much as you can, right? So I'm sharing the screen right now and this is the class 15, okay? We are missing one more week and we are done. Unbelievable guys, but you will be in the next course just soon right very soon so we will continue starting today the idioms this is the point number two about idioms all right so let me make it bigger all right however we were studying yesterday the phrasal verse right so we have some phrasal verse right now remember guys the phrasal verbs are made with the verb plus a particle. This particle can be a preposition or it can be an adverb, okay? Preposition or adverb. In this case, I bring uh, some, well, 15 um, phrasal verbs. Yesterday as well, I sent it to you two videos about phrasal verbs and about idioms. I hope that you watch them guys because they are really useful, okay? And I really like the videos. So please, whenever you have time, watch the videos I sent to you yesterday, guys. But here we have um, 15 phrase holders, all right? You know what, before to continue guys, I just remember yesterday we were talking about phrasal verbs whenever you separate the phrasal verbs and whenever you don't separate them. So we will continue with this and later on I will give you more examples. 
So let me get a second and I will share the book. Okay, so I will continue explaining to you about this topic. Just allow me one moment. One moment, okay. Here I have it. Okay, let me share the book. Okay, so let's see. Let me look to the phrase of verse, okay. The examples we had yesterday. I don't remember what example we were. This is the idioms. Here we have the phrase of verse. Um. <clears throat> oh, here we have. Okay, we were talking yesterday, guys, about separating the phrase of verse. I don't know if you remember that. But I told you that we are going to give you more explanation today about the, the those phrase verbs. We said that the word meeting, okay, the meeting, guys, can be replaced for the pronoun eat, right? Sometimes it can be replaced for eat whenever you put it on the context, okay? So, for example, we say in space, instead of saying the meeting, we can refer to it, all right? Uh, so, in that case, guys, I can say either Mary call. Uh, <clears throat> here we have the example, Mary call of the meeting. So, I can say Mary call the meeting off, okay? Mary called the meeting off. But if I replace the meeting for it, okay, if I replace it, like in this example, okay, if I replace it for it, then I will say it just in a separate way, okay? I really need to separate it. So in that case, I said Mary called lead. Call it off, okay, call it off. I am putting the it here, okay, I am putting the it here. Sorry. Oh my God. Okay, I, I am putting the it here, all right? In the middle, I'm separating the phrase of verse. I really need to separate it, there's no way. Because it is incorrect, it is incorrect to say, Mary call of it. That is incorrect. That is completely incorrect. Okay, that's not correct, guys. So that's why, since I cannot say that, that's incorrect. Sorry, that's incorrect. That's why I need to separate it. Here we have separated. The phrase of her is call off, right? So because of the it, I need to separate it whenever we replace the meeting for the pronoun, okay? I cannot say Mary called off it. No, my Mary called it off, okay? For example, I will give you another example. Um, eh, let's see, Estefania, 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 let me change the color because I don't like this one. Uh, Estefania, no, I prefer this one. Estefania, turn, turn off the internet, okay? Estefania, turn off the internet, all right? Okay, Estefania, turn off the internet. If I want to say in the, if I want to separate it, I can do it. I can say, Estefania, turn 
the me the internet off. Okay, Estefania turn off the internet, right? Estefania turn the internet off. Okay, so I can save in both ways. Here, guys, turn off the internet is not separated. No se ha separado el phrasal verb. Mientras que en la segunda sí lo he separado. Estefania, turn the internet off. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos el objeto que es el internet. ¿Ok? The internet. No lo tenemos como prenombre, sino que lo tenemos como un nombre. Por eso es que lo puedo hacer de las dos maneras. Let me see. Ok. But, ¿qué pasa si yo vengo, guys, y... Quiero, sorry, maybe you was copying this. Uh, ¿Qué pasa si yo lo quiero reemplazar el internet por el it? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo lo quiero reemplazar? Entonces vengo acá y voy a poner las dos oraciones. En vez de internet le voy a poner it. Entonces yo digo, Estefanía, turn, turn it. Uh, sorry, turn, uh, turn off. Vamos a seguir el primer ejemplo. Turn off, it, ¿verdad? Y el otro es Estefanía. Turn, turn it off. Como el segundo ejemplo. Okay, aquí tenemos los dos ejemplos exactos a la par, miren. Solamente que uno está separado y el otro no está separado. Ok. So, let me go and try to do this. Okay, so here, Estefania turned off the internet, right? That's awesome. That's fine. Let me put it a check. That's fine. Estefania turned the internet off. That's fine as well. Puedo decirlo así, okay? Vamos al tercero. Estefania turned off, turn off it. That is wrong. Ahí sí está malo, ¿ok? Ahí sí está malo. Vamos al último, dice Estefanía, turn it off. ¿Ok? Ahí sí está bueno. Quiere decir que cuando tenga, de nuevo, cuando tenga, guys, una, un pronombre, lo tengo que separar, ¿ok? Lo tengo que separar. Estefanía, turn it off. Entonces el it sí ve en medio. Por eso se separa el eh, phrase alpha, ¿ok? Ahí sí se tiene que separar porque no se puede decir de Estefan... De, de Estef no, no lo puedo decir de esta manera. Estefanía turn off it. No se puede decir de esa manera, ¿ok? So, solamente tenganlo en cuenta con respecto a los phrase alpha que se pueden separar. Hay algunos que no se pueden separar, guys. Eh, por ende, es bien difícil que usted le vaya a poner un pronombre. Teacher, pero deme más, más ejemplos acerca de eso porque quiero entender muy bien. Vamos a dar más ejemplos probablemente en un siguiente curso o en una siguiente clase. ¿Por qué? Porque esta son, es la introducción de las phrase albert guys y vamos a explicar como lo más esencial ahorita, los, lo, lo más basic. Ok, later on, uh, we will go ahead and um, practicing about the phrase hours. Don't worry. Así como hemos venido practicando con muchos otros temas, ok, en muchos otros cursos. Así que vamos a seguir estudiando ese topic, pero sí quería en ese momento explicarle más o menos de los separate, separable uh, phrase hours and non-separable phrase hours, ok. En qué momento los podemos separar y en qué momento sí tenemos que separarlo, que en este caso sí tenemos que separarlo por el it. No sé si tienen preguntas, guys, con respecto a este temita, pequeño tema que les adelanté. ¿Questions? ¿No questions? Ok, si no hay preguntas, yo sí les quiero decir, les quiero mencionar. En el ejemplo de arriba, guys, y yo sé que ustedes probablemente me lo van a preguntar, eh, en el que dice, take after, he takes after uh, his father. Fíjense que este phrase ver exactamente no.
no es un verbo que se puede, perdón, no es un phrasal verb que se pueda separar. Takes after tiene que ir junto. Por eso le digo, hay phrasal verbs que se pueden separar y hay phrasal verbs que no. Entonces, en este caso, si no se puede separar, eh, lo tengo que decir así. He takes after his father. Ok, he takes after his father. Lo tengo que decir así, guys, sorry. Porque es un uh, phrasal verb que no se puede separar. Teacher, pero ¿cómo voy a saber cuáles son los phrasal verbs que se pueden separar y cuáles no? Eh, es una cuestión de práctica, guys. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Um, so don't get stressed, ok. Be, uh, don't worry, ok. Um, what was the idiom that, I, that we were using those days, guys? ¿Cuál es el idioma que utilizamos en ese caso? Guys, come on. ¿No se recuerda? Bueno, yo les quiero decir, no se estresen. Don't get stressed. ¿Mm? Take it easy. Take it easy. Exactly. Very good. Take it easy, guys. Okay. Take it easy. Vamos a ir step by step. Ok. So, eso quería explicarles ahorita. Les voy a dar más ejemplos de los phrase verbs ahorita. Alright. Sorry that I um, erased everything, but we will give you more examples about phrase verbs. Ok. So, here we have 15 phrase verbs. Guys, I got wake up. I want you to please do me a favor, guys, and repeat after me, okay? Repeat after me so you know the pronunciation. Wake up. Let's repeat after me. Wake up. Wake up. Wake up. Very wake good. Up. Guys, en este caso tenemos que utilizar mucho los linking sounds, okay? Los sonidos que vamos a unir. Se utiliza mucho en los, en los phrasal verbs. Wake up. I'm sorry. Wake up. That means despertarse. Get up, levantar. Get up, get up, get up. Okay. Uh, put on, repeat after me. Put on. Put on. Put on. Put on. That means ponerse ropa, right? Come over. Repeat after me. Come over. Come over. Come over means hacer una visita. Okay. Come over. Come over, okay? Um, let's see, hang out. Hang out. Hang out. Echar el rato, that means like, ah, como pasar tiempo con, con alguien, con sus amigos, etc. So, we have five uh, phrase adverbs right now. Let me give you examples about them. Let's see, wake up. I wake up at... 5 a.m. in the morning. I wake up at 5 a.m. in the morning. Okay? Uh, what about get up? Déjeme hacer una conjugación en pasado ahorita. I got up. Get up, no. Got up en pasado. I got up at 7 a.m. yesterday. So hablando de ayer. I got up at 7 a.m. yesterday. Okay? What about put on? Um, put on. Hey, Michael, put on your shoes. Okay, that's an imperative. Hey, Michael, put on your shoes, please. Okay, yes. put on your shoes, please. All right, come over. I am going. Estoy andando una estructura de I am going to. Ustedes ya se lo saben. I am going to tell my sister to come over tomorrow. Once again. I am going to tell my sister to come over tomorrow. Le voy a decir a mi hermana que venga mañana. Ok, que me venga a visitar mañana. Ok. Hang out. Um, do you hang out with your friends? Yes, no questions. Estoy haciendo una yes, no question. Do you uh, hang out with your friends? Okay. Okay, let's go to the number six. 
Repeat after me. Worked out. Worked out. Work out. Work out. Very good. Work, work out. out. Mm -hmm. work. What does it mean, work out? Means hacer ejercicio, calcular, resolver, all right? It has like around, yes, three minutes. Hacer ejercicio, it also means calcular y resolver. So let's, uh, let's make an example. Uh, Christian likes to work out every day. Christian likes to work out every day, okay? Uh, let's go to the next one, fit in. Repeat after me, fit in. Fit in. Fit in. That means encajar, okay? Fit in, okay, fit in. Now, les voy a pedir que me hagan un ejemplo de fit in. A ver, intentémoslo. Oralmente, guys, dígame, un ejemplo, fit in. ¿Cómo podríamos hacer ese ejemplo? Yo les voy a ayudar. Fit in. Encajar. Ajá. She's not fitting with, with your parent. He, he. He. She. 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 she, she doesn't. She doesn't. She doesn't she fit doesn't in with, with his father. His, I mean, with with his parents, right? Right. Very good, Marco. Solamente tratemos siempre de verificar qué estructura, perdón, qué tiempo se va a utilizar, porque Usted quiere decir algo en presente, entonces por simple present, recuérdese que usted te le dice el do, el, el das, ¿verdad? Y en, en ver to be es donde usted utiliza el is y el are, y el am, ¿ok? So, other than that, good job, Marcos. Ok, next, uh, let's see, Re repeat after me, get on with, get on with. Get on with. Get on with. Get on with. That means apañarse con o llevarse bien con. Ok. Give me an example with get on with, guys. Deme un ejemplo. Llevarse bien con. Ese es el que más, más es más común. Uh, I get on with my coworkers. Good. I get on with my coworkers. Coworkers, very good. Ok. ¿Quién me dice esa oración en pasado? La misma que decir Jaime, pero en pasado. In past? I got on. I got with on my co with my coworkers. Very, very good. Guys, denme esa misma oración utilizando el should. Como que alguien les está... <laughs> Como que alguien les está usted sugiriendo llevarse bien con alguien, pero en inglés, ¿cómo lo haría? <coughs> you should get caught on with your you coworker. You uh -huh. should get caught on get get with. Uh -huh. get with your coworker. Good job. Se fijan cómo podemos ir conjugando estos friends over. You should get on with your coworkers. Ok. Ok. La última. Háganme una oración con los imperativos. ¿Cómo me harían una oración con los imperativos? Con el get on with. Huh? Sabrina, why are you so get, quiet? El get, el get, estoy, estoy como analizándolo. El get ahí ya es un imperativo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. so ¿Cómo lo haría? Get on with your brother. Yo no sé si uh -huh. ya lo dije. Yes, fine. Get on with your brother. Very good. That's an imperative, okay? Good Imperative job. is without subject, really? Exactly, without subject. 
Okay, the last one. <laughs> Teacher, qué rato dijo eso. Pero, okay, we're learning. Deme un ejemplo con el could. Could como suggestion. O sí, como sugerencia el could. Do you mind getting on Solo with el could. Solo el could. Ajá. Porque el could también lo utilizamos para sugerencia. O podría ser como un permission, vaya. Como un permission. Do you get on with... Esa es una sugerencia, exactly. Could you get on with... O sea, es una sugerencia, pero les no, de hecho es un request que usted está haciendo a alguien. Could you work, work out every day? Ajá, ah, very good. Could you work out every day? Ese es como un request, request y sugerencia que le está dando a alguien, ¿verdad? Could you work out every day? Uh -huh. Very good. Ok. ¿Se fijan cómo podemos ir conjugando? Es lo phrase, ver. Y lo mismo van a hacer con los idioms. Diferente estructura, diferente conjugaciones, pero ustedes, la, la cosa es utilizarlo, ¿ok? En su vocabulario, en su día a día, ¿ok? So, let's see the next one. Good job, girls and boys. Try out. Repeat after me. Try it out. Try out. Try out. Try out. Mean, <coughs> experimentar. Try out. ¿Ok? Try next, out. pick out. Pick out, pick seleccionar. Out. Okay, you should pick out one of the options, okay? You should pick out one of the options. Try out, try out the experiment. It's gonna work, okay? Um, that's, uh, okay, it's, it's fine, it's fine. Uh, grow out, grow up, sorry. Repeat after me, grow up. Grow up, grow up. Grow up. I want to grow up in this company. I want to grow up in this company, okay? What about lie down, guys? Repeat after me, lie down. Lie down. Tumbarse, okay? Down. Lie down. Guys, yesterday, I, I had a terrible experience. And believe it or not, that experience lied lie me lie me down that experience lie me down okay ahí le estoy poniendo el me en medio de lie okay estoy separando el phrase over yo dijo that experience lie me out okay no puedo decir that experience lie down me no lie me down okay estoy hablando ese ese me soy yo verdad Es un pronombre que estoy ocupando, pero me estoy haciendo referencia a mí, a mi persona, ¿ok? Ya les doy más ejemplo, guys. Just one moment, because my laptop is not, it's not charged. I mean, yes, that needs to be charged. Needs to be charged. My computer needs to be charged. One moment. Let's see, the next one is um, sleeping. Repeat after me, guys. Sleeping. 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 Yes. Sleeping. Mm -hmm. sleeping. Esto se puede como, que, como confundir en, la, en el listening con el sleeping, sleeping, right? Que es el ING, pero no, sleeping. Sleeping. Sleeping means quedarse dormido hasta más tarde. Wow, I didn't know that one, guys. De verdad, esta no, si no me la sabía. Sleeping, quedarse dormido hasta más tarde. Oh my God, I always sleep in. <laughs> Every day. <laughs> I always do that, guys. Sleeping, okay? That's one of my habits. All right? Let's see. Um, catch on. Repeat after me, catch on. Catch on. Catch on. Catch on. Entender catch on. o hacerse popular. Entender o hacerse popular. Stay in. Uh, oh, sorry, let me give you an example. I, how, 
what is the pass of catch, guys? Vamos a ver, ¿cuál es el pasado de catch? Did you catch on did you catch on the topic guys? Did you catch on the topic? Did you catch the topic on? Did you catch the idioms on? Did you catch on the idioms guys? All right? But what is the past tense of catch? A ver, quiero que me digan cuál es el pasado de catch. Uh-huh. Luis, what is the past tense of catch? Huh? Out. Cut? Cut on? Cut. Amilcar, is cut the, the past tense of catch? Uh -huh. Cut. Cut, right? Cut. Very good. Cut. Cut. Cut down, right? So it's cut down. En pasado yo digo cut down. Very good, Maggie. Cut down, all right? So I cut the topic on yesterday, okay? Yo entendí la, eh, el tema de ayer. Next. Repeat after me. Stay in. Repeat, guys. Stay in. Stay in. Stay, Stay in. in. Stay in. Stay in. Casa. Because, sorry. Because of the COVID, you should stay in. Okay? Because of the COVID, you should stay in. No necesita repetir stay in in your house. No, porque ya stay in significa eso. So, because of the COVID, you should stay in. That's it. Okay? Okay, guys, so here we have 15 phrasal verbs. I hope that, that by any chance you can uh, remember some of them, you learn them, you memorize them, you practice them in your daily basis, okay? Daily basis means every day, okay, guys? En su vida diaria, ocúpenlo, guys. That will be so useful for you, okay? So, questions about those phrasal verbs, guys? Questions? No questions? All right. So, uh, we got a reading practice right now, and this is about phrasal verbs. I will share with you on WhatsApp uh, article, guys, and this article is, the name of this article is Reasons to Stay Home from Work, and share what you have understood. Para este article no voy a, a compartir la pantalla, es más, le voy a mandar el link a ustedes en este momento y se van a abrir el link desde su teléfono, guys, y van a leer ese, van a leer ese eh, texto que le voy a mandar. Y ese texto va a ser en un website, ¿ok? So, ahorita tenemos... Esta, este task. Ok. Le voy a pasar el link ahorita. Do me a favor. Open the link, guys. Abran el link. Tienen. We have. Let me see. Wow. We have. Eight minutes to read it. Eight minutes to read the link. Tienen ocho minutos para leer, leer el link. El reading que está en el link, ok. Y luego vamos a compartir lo que entendieron del link, ok. So, let's go ahead and have this reading, guys. Eight minutes, eight minutes, ok. If you have any question, let me know. If you have questions about vocabulary, meaning, you can Google it, you can look it up in the internet, or you can ask me, ok. Try to understand this reading just by context. Traten de hacer eso ahorita, que es lo, que, lo, lo primero que necesitamos hacer cuando estamos leyendo, ¿ok? Lo que tenemos a la mano, traten de entenderlo con el contexto, ¿ok?
Guys, did you open the link? ¿Ya abrieron el link? ¿Ya lo están leyendo? Did you find yes. it? Yes, Do teacher. It's a reason to call in sick. To call in sick, right? Okay, great. Thank you.
Guys, did you finish reading it? Guys, did you finish? Hello, hello. Um, let me get just one moment, guys. I really need to connect my computer again because I don't know why it's not charging. Just one moment, okay? One moment. Try to identify phrasal verbs on the reading. Traten de identificar phrasal verbs in the reading. Y si tienen preguntas de alguna new word, alguna nuevo, nueva palabra, búsquenlo, okay? Le voy a dar cinco minutitos más para eso. One, I don't want to call to call in sick No, no, one, maybe, maybe, no, maybe, no, one, oh. guys, 
voy a pasar la lista ahorita, ok, antes de continuar con el reading. Sigan haciendo la lectura, identifiquen palabras nuevas, saquen los phrasal verbs, please. Underline los phrasal verbs y voy a pasar la lista ahorita. Y luego vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. Necesito que escuchen la pronunciación de este reading, me gustó mucho. Y luego le voy a hacer preguntas, ¿ok? De active reading. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Eso, teacher. Cristian José López Pérez. Maestela Mabel Orellana del CID. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Great. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lizette El Carmen Hernández Miss Smith. Luis Ernesto González Gar Gómez García, sorry. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Surma Yarek Thank you. Present. Present. Luis Moreno. Thank you. Judy Alessandra Flores Parada y Iliana Carolina Calderón Cisneros. Vale. Um, vamos a hacer el reading ahorita. Eh, lo voy a leer yo para que escuchemos la pronunciación. Ok. Hagamos algo. Yo lo voy leyendo. Y luego vamos a ir como pronunciando la, las, practicando las palabras como más difíciles que encontré en el reading. Luego vamos haciendo más preguntas, ¿ok? Uh, questions about the reading. Ok. <clears throat> Pay attention to the pronunciation, guys. Please, ¿ok? Please. Y si es necesario, apague su micrófono y repita la palabra que a usted le costó y que quiere aprender a, a, a pronunciarla, ¿ok? Okay. <clears throat> reasons to call in sick. Do you have a good reason to stay home from work? By Don Rosenberg McKay, updated on April 16, 2019. When you wake up with an upset stomach or a stuffy nose, are you someone who thinks, oh no, I don't want to call in sick? Alternatively, maybe you're one of those people who feels that it's okay to take a sick day, even when you aren't ill. If you are a member of the first camp, you may be underutilizing your sick days. But if, but if you count yourself among the second, you may be misusing them. Five good reasons to call in sick. Your six days are yours to use when you need them. Put your workaholic tendencies aside. Organizations rarely fall apart because of one employer's absence. Calling out from work may even save everyone else from catching what you have. Guys, lo voy a mutear. Let me go back. Going to work sick means spreading your germs around the office, which is sure to annoy your co-workers. It's also difficult to be productive at work when you aren't feeling well. Here are some appropriate reasons to stay home. You have an illness that might be contagious. Con 
contagious. One moment. Just want to make sure about this work. Contagious, all right? Contagious. Uh, if you suspect your co-workers could catch your illness, stay home until you're better or know for sure what you have isn't contagious. For example, if you are throwing up or you have diarrhea, sorry guys to, to interrupt you, vayan leyendo conmigo para que vayan viendo la pronunciación de las palabras. For example, if you are throwing up, or have diarrhea, you could have a stomach virus. The sudden onset on symptoms like fever, chills, or body aches could mean you have the flu. Both a stomach virus and the flu can spread through a workplace like a wildfire, taking down everything in its path. If your eye are red, swollen and crunchy, you may have conjunctivitis. Conjunctivitis, see, yes, conjunctivitis, also known as peak eyes, peak eye, which is highly infect infectious. A severed sore throat with swollen glands in a, is a symptom of a strip throat and you can spread it to your co-workers. You have a fever. You will get a fever when fighting an infection. Not only is it a symptom or a contagious illness, but it will make you tired and keep you from being able to work efficiently. Go to the doctor to find out, find out sorry, if an antibiotic is necessary. Also get plenty of rest. You have rash. In addition to rashes making you extremely uncomfortable, some are also communicative. Communicable. Communi communicable. Sorry, communicable. Some are communicable. Until you know the cause, avoid contact with other people. If you find out it is contagious, go back to work. But don't be surprised if your co-workers keep their distance. Well, you don't have to go until detail inform them they can catch it. Don't forget to mind your manners and relieve any in any itchiness in private. You are in significant pain, headaches, injuries, sprains, broken bones, and other problems can cause severe or significant pain. After you have taken the proper measures to work, sorry, to make sure nothing that can endanger your overall health is causing it. You can go to work if you choose. Realize, however, that you may not be able to operate at your peak performance and pain medication will compound that problem. Rest is beneficial. You have a common call. Whether or not to call in sick because you have a cold depends on its severity. A case of the sniffles isn't a good reason to take the day off. But if you are rapid, rapidly empying boxes of tissues and have an uncomfortable cough, your cold is pretty bad. It can cause problems with concentrations and can spread spread to others in your workplace. If you decide to go to work, watch your hands frequently and keep your phone and computer germ free by wiping them down with alcohol wipes if others share them. If your co-workers keep their distance, don't be offended. It may not be the carly deal you have with lunch, but instead, Instead, their fear of catching what you have. The need for extended absence due to a more severe illness may 
qualify you for may qualify you for the Family Medical Leave Act FMLA. It allows eligible co eligible workers to take up 12 weeks off from work. According to the FMLA, your employer doesn't have to pay you for this time. A state law may require that it doesn't, but organization must allow you to return to your position or a similar one when you leave ends. Five bad excuses for taking a sick day. Excessive use of a sick day may catch your boss attention and could lead to your getting in trouble. When you call in sick, it is usually on short notice and can leave your boss scrabbling to cover your duties. Important, do not take advantage of sick days to tend to matter for which a personal, for which a personal or vacation day will be more suitable. Whether you can notify your boss ahead of time and sorry, ahead of time that you need to take off your sim personal or vacation day, do so. Here you here are some examples. A previous engagement. If you know in advance about something need to attend, for example, an event, a your child school, or an appointment, use your personal or vacation time. A beach day when you woke up on a hot summer day your thoughts may turn to sand and surf it's unfair to leave your colleagues in your large to have a day basking in a sun plan your trip to the beach ahead of time and request a vacation or personal day a job interview congratulations interviews sometimes come up on short notice unless your boss knows about your job search telling them you need to take off for an interview isn't an option instead try to schedule it before or after work you are tired did you stay up too late that isn't a good enough reason to take the day off suck it up and i had to work take a sick nap sorry take a quick nap during your lunch hour and plan to go to the bed and plan to go to the bed earlier than night earlier that night Re religious observance uh title seven of the civil rights act of 1974 requires employees with over 15 employees to allow their work workers to take time off for religious observance unless it causes undue hardship to the organization. This absence could come out of your personal or vacation time. End of the article. <laughs> that was a long article. So guys, um, I want to ask you, what is the article about, guys? Guys, what is the article about? About when we call in sick. In the sick. reasons of calling in sick, right? Perfect. Uh, could you mention two reasons of calling in sick? Two reasons of calling in sick. Guys? <clears throat> what are two reasons of calling in sick? Julio, what are two reasons of calling in sick? Just two reasons. Mm -hmm. You can come back to the article and let me know, guys. Okay, Jadisa, what are two reasons of calling in six? Tell me two reasons of calling in six, according to the article. When we are sickness? Okay, but what are the two re I mean, we have five reasons on the article. Could you mention just two reasons according to the article? Have a fever. Okay, great. When you have a fever, what else? When you are a significant pain. You are a significant pain. Very good. Great. Guys, uh, could you please give me two reasons? Uh, sorry, two bad excuses for taking a sick day two bad excuses according to the article when i have a 
have that job interview. When you have a job interview, very good. What else? Okay. Which one? A beach day. A beach day, very good. Great. Guys, uh, who wrote this article? Who wrote the article? Who? Dan Rosenberg McKay. Very good. McKee, sorry, McKee. All right. When when did the article updated? Or when was the article updated? Sorry. When was it updated? When was the article updated, guys? It was updated on April 16, 2019. Okay, guys, what, what is the name of the article? What is the name of the article? Reasons to call in sick. Reasons to call in sick. Very good. Okay, guys, uh, do you have any question about new vocabulary, about new words on the article? Tienen preguntas de nuevas palabras, nuevo vocabulario? I know they are a lot, but let me know. For uh, aholic. Sorry? Workaholic. Workaholic. Workaholic means whenever a yes, person teacher. whenever a person likes to work a lot. I mean, you like to work a lot. You really like to work a work a lot. That's why you are workaholic. Like if you really love going to the beach, you can say also beachaholic or shopaholic if you want to go to shop. Shopaholic, no. It's whenever you Amilcar, I can see you. No, it's not chopaholic. It doesn't mean that you you want to, <laughs> you want to get drunk. No, chopaholic is whenever you want you the girls love going to shop. You love shopping, okay? Mm -hmm. So workaholic is the same. You really like being in your job all the time and you really love work. Está usted bien obsesivo por estar trabajando. Usted trabaja mucho. Usted es workaholic. ¿Ok? Another one. Otro, otro, guys. Another word. Bígalo. No other word, les pregunto yo. Guys. Um, which one? Pregúntenos, <laughs> Ticha. Okay. Let's see. Hay una frase que dice I, IL o I, L, L. Oh, IL. Enfermedad. IL. Enfermedad. Pero, sorry, no le escuché. What? De mi niao. Ill es enfermedad. Como enfermo. Oh, sorry, ¿no? sorry. Enfermo, enfermo. Illness es enfermedad. Illness. Ill es enfermo. Oh. Illness es enfermedad. Nunca había yes. escuchado eso. ¿Sí? Dígame. Perdón, ya terminó de hablar, Marco. Lo interrumpí, no. No, voy a continuar. Ay, perdón. Ok, okay Marco, go. Sorry, sorry. Uh, no sé si ya dijeron esas que me levanté un momento. Donde dice you are in significant pain. Oh, you are in a significant pain. Ajá. No, no está, o sea, porque yo me lo hubiera imaginado que, que hubiera dicho 
you have a significant pain, pero está con el, con el verbo are. Oh, tú estás con un eh, dolor insignificante. Tú estás con un dolor. Ahí es con, una pre, con in. No Ajá. Es... O sea, usted puede decir como usted tiene un dolor significante o puede decir tú estás en un dolor, como que estás sufriendo, como tú estás en un dolor insignificante. Insignificante. Insignificante, sí. sorry. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Another one? Another question, guys? Teacher, when they say also get plenty of rest. Also? Get plenty. Plenty. Oh. Huh? Plenty um, means... <clears throat> Como lo suficiente, eh, descanso suficiente, mucho, mucho tiempo, o sea, plenty of con, con abundancia de tiempo, suficiente tiempo, así, suficiente tiempo para, para descansar, plenty of rest. More questions, guys? No. No more questions about new vocabulary? Teacher, teacher, for example, for example, I can say you are ill in this moment. Yes, you're ill in this moment. Yes, you can say that. Okay. Guys, what does it mean crunchy? Crusty, sorry. What does it mean crusty? Oh, cross that. ¿Cómo, sorry? Cross. Oh, crusty. Crusty. Cross. Está en el reading. Uh -huh. Dice crusty. Ahorita le digo dónde está. O um, todo, le, le digo todo lo que dice. Deme un segundo. Let me second. I'll give second. ¿El qué? Guys, what does it mean? What does it mean? What, well, teacher? Es que el sonido me está fallando. Frosty. Crusty, estoy buscando dónde está, pero no lo encuentro. It's catching, catching. Oh, dice, sorry, if your eyes are red, swollen, and crusty, ¿qué significa eso? Ya voy, Marcos. Creo, I guess, um, sí, Luis. Hay teachers que no sé cómo decirlo en español también. Pero cuando tiene uno todo, eh, sí, un montón de cheles en los ojos, <ríe> pegajoso. Muy bien, muy bien. Eso es básicamente. 
eh, a veces uno, guys, no puede explicarlo en español, pero usted sabe qué es, ¿verdad? Dígalo así con sus propias palabras. De hecho, es cuando usted tiene ¿ah? muchos como cheles en los ojos, ¿verdad? Se dice como popularmente. Muchos cheles, como cheles. O muchas de hay. <risa> Si lo decimos coloquialmente, pero técnicamente mm -hmm. ni idea, teacher. Don't worry. Ah, Marco sí está preguntando algo, sorry. Couching, yes. creo que está diciendo. Yeah. Which one? Couching o coaching, no sé No sé cuál sería, sorry. Catching or crutching? Catching. Mm. Catching. Yes. Catching, agarrarlo, como agarrar un virus. Eso. Bye, guys. Any other question? Yo quería sacarle el jugo, guys, a este reading, ¿ok? Uh, que ustedes me sacaran muchas palabras. So you learn, all right? Pero because of the time and because you are shy, We will continue with the class, okay? Let me see. Okay, guys, so look, let's continue with the idioms, okay? We will continue with the second part of the idioms. Let's go to the page 36. Page 36. Do you see the screen? Yes. I believe yes, right. Okay. So guys, uh, we have a conversation here. This is not a conversation, sorry. Here. No, it's not a conversation. Basically, uh, just to review those phrasal verbs, but you know what? Uh, vamos a hacer algo, guys. Háganme el favor y me mandan este... Tenemos el ejercicio número 5 y número 6, ¿ok? Ejercicio número 5 y 6. Traten de, hacer es, de resolver esos ejercicios y me lo mandan como tarea, ¿ok? Me lo pueden mandar mañana después de clase, no se preocupen. Esta mañana después de clase me lo resuelven y me lo mandan, ¿ok? Ya vimos cuál es el significado de esas palabras, solamente tenemos que hacer como el... Uh, match y luego agregarlas en estas oraciones pero si sí vamos a pasar a la segunda al segundo tema el segunda parte sorry de lo que son los idioms y acá tenemos más idioms miren guys tenemos este que es wiped out wiped out wiped out White out means very tired, okay? Este es un idiom. White, white, sorry, white, see, sí, white out, white out. Repeat after me, white out. White out. Means that you are very tired, okay? Uh, let's see, to have a lot on one's place. To have a lot of a lot to do. I have a lot on plate, a lot of uh, one's plate, plate, okay? I have a lot to do. Let's go to the next one. To settle down. Repeat after me. To settle down. To settle down. Settle down. That means to cut down. Guys, settle down. Okay? Count down. Calmense. Settle down. Hang in there. Be, be patient. Hang in there. Hang in there. Okay? Repeat after me. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Okay. Let's go to the next one. To keep one's ahead above water. <clears throat> to keep once ahead above water. Repeat after me. To keep, to keep, once, keep once, once ahead, ahead above, above water. water. <gasps> okay. To keep once ahead above water, right? Above water. 
above water. Okay. To keep the head above water. Next, let me see. Um, to scale back one's hour. Repeat after. Oh, sorry. That means to survive. To keep one's head above water means to survive. Next one. To scale back one's hours. To scale back one's hours. To scale back one's hours. To scale, scale back one's hours. That means to reduce the number of hours one work. Okay? Reducir las horas que usted trabaja. Stress out under sever, sever strain and very anxious. Okay? Uh, stress out. And sleep one's mind, be, sleep one's mind means be forgotten. Okay? Ser olvidadizo. Sleep one's mind. Okay, so sleep one's mind. Let's see, sleep one mind. So here we have more um, idioms, okay? Let's see. Okay, guys, so now our job is to go ahead and choose three idioms from the box above and write a sentence for each. Just allow me one moment. Okay. Okay, solamente quiero, guys, acá. Cuando, eh, darle este ejemplo, miren. Acá cuando nosotros hablamos de once, cuando decimos once, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la palabra once, once. Once, no quiere decir que usted va a decir once cuando lo diga. Cuando usted ya vaya a hacer la oración no va a decir once, sino que va a decir my, her, his. ¿Ok? Por ejemplo, en la número uno puedo decir, en vez de decir, si yo quiero hacer una oración, to have a lot on one's plate, yo digo to have a lot on my plate. Yo estoy hablando de mí. Si no digo, Marcos has a lot of his plate, ok, his plate, en esta puedo decir to keep one's head above water, I keep my head above water, ok, I keep my head above water, yo puedo decir uh, Jessica keeps, Jessica keeps her head above water, ok, to scale back one's hour, I scale back my hours. I scale back my hours. Yo reduzco el número de horas para trabajar. I scale back my hours. And sleep one's mind means I sleep my mind. I sleep my mind. I sleep his, I mean, he is sleep, sleeps his mind. She sleeps her mind. Hers, mine, sorry, etc. Entonces el once, acá guys, usted no lo va a decir como once. Usted lo va en sí a conjugar dependiendo de la persona que tenga. No sé si eso está claro, guys. No, yes. Questions about this? Guys, questions? No, teacher. Okay, let's see. Just allow me one moment. Ahora, elijan tres idioms, guys, y hagamos una oración con cada uno de los idioms. Tres oraciones de tres diferentes idioms, okay? Please. Oh, you know what? Les voy a dar más ejemplos para que tengan y tengan eh, más ejemplos para hacer estos idioms. 
Ahorita le doy más ejemplos de más de, de otros idiomas que les traje, guys. Sorry. Voy a compartirle la pantalla. Ok, acá está, miren. Ok, no sé si logran ver porque la imagen no ayuda mucho, pero sí me gustó mucho esta imagen. Ok, so aquí tenemos más idioms. Yo sé que probablemente no se los van a aprender ahora, claro que no, pero al menos tener una idea de que tenemos muchísimos idioms y ustedes pueden tener, pueden eh, tomar esos idioms para hacer esas oraciones que les acabo de pedir, que son tres. So guys, tenemos estas que son muy comunes, estos sirios, y la primera es break a leg. Repeat after me, break a leg. Break a leg. Break a leg means a, leg. Uh, a way to wish someone good luck. Ok, cuando usted le está good diciendo luck. a alguien eh, buena suerte, hey, hey bro, break a leg, ok. Es como lo contradictorio, pero that's what it means. Significa buena suerte. Ok, good luck. Hey, break a leg. Break a leg, ok. Let's see. To live it up. To live it up means to enjoy life. Ok. I live it up. I always live it up. Ok. Uh, to kick your bucket. Kick the bucket means to die. Okay. My dog kicked the bucket yesterday. Okay. He died. <clears throat> Shape up or ship out. Shape up or ship out means when you tell someone if their behavior doesn't improve, they will have to leave. Okay. Si usted tiene una persona, un, un, uno, una persona en su trabajo, un employee, un compañero que no mejora, guys, y usted le quiere decir, mire, o, o mejora su, su actitud o se va, ¿verdad? Entonces usted, usted le dice, hey, ship up or ship out. Ship up or ship out, ¿ok? Repeat after me. Sorry, shape. Shape up or ship out. Repeat after me, guys. Shape up or ship out. Shape out or ship out. Very good. Next, to spill the beans, guys. To spill the beans is to tell a secret. ¿Ok? Se quiere decir un secreto. Usted dice, I am um, spill the beans. I spilled the beans to Maggie, ¿ok? Le dije un secreto a Maggie. Ok, next. It's raining cats and dogs. You already know that one. is whenever it's raining hard. Está lloviendo muy recio, guys. It's raining cats and dogs. I, there's a storm right now, ¿ok? Uh, next one. Top dog means the leader. ¿Quién es el líder acá? ¿Ok? Who's the leader? We can say Kenny is the top dog of the class, okay? The top dog of the class means the leader, okay? Um, to smell a rat. <laughs> Huele a rata, oh my God. Uh, to smell a rat, literalmente eso significa, pero it means to think that something is wrong, okay? Eh, que... ¿Qué piensa usted que algo está mal? To smell a rat. Hmm. It is smell a rat here. Hmm. Hay algo malo, right? To smell a rat. Then we have to chicken out. Means not doing an activity because of fear. Guys, don't chicken out, okay? You can do it. You can do it. No tengan miedo, okay? No tengan miedo para hacer algo. Don't chicken out. Chicken out. Repeat after me. Chicken out. Chicken out. Chicken out. Mm -hmm. I chicken out. Don't. Don't chicken out. <laughs> okay, next one is to eat like a horse, guys. To eat a lot, okay? Comer mucho. I eat like a horse, okay? Eat like a horse. Let's see the next one. To break someone's heart, to cause someone to cause someone to feel bad, is to feel sad. Eso sí tiene mucha lógica. Es como un literal. To break someone's heart, to cause someone to feel sad. Okay. Born the midnight oil. 
boil the midnight oil means to work studiously late into the night. Los que le gusta trabajar hasta noche means burn the midnight oil. I burn the midnight oil every day. I'm a workaholic person, okay? All right, so guys, here we have more idioms. Le voy a mandar estos idioms ahorita y hacemos tres ejemplos de estos idioms. Elija tres idioms. Hacemos tres ejemplos de ellos o de los que vimos en el libro. Ahorita se los voy a mandar para que los tengan ahí. Empiecen a hacer tres ejemplos, please. Three examples. And whenever you have time, guys, Let's go ahead and memorize them and put them in practice, okay? Okay, I already sent to you the idioms, guys. Pueden elegir tres de esos y hagan una oración de esos tres, okay? If you want to make a paragraph, a story, or a conversation, that would be awesome, guys, okay? You're more than welcome to make that. You decide, either make, Uh, either to make three sentences, a story, a conversation, a paragraph. is your decision at the end. I want you to please to put them in practice, okay? Put them in practice. I already sent to you the idioms, guys. Put them in practice, please. Guys, cuando termine, nos voy a ir preguntando, ¿ok? Lo vamos a hacer de manera oral. If you have questions, let me know. ¿Ya los tiene, Marcos? ¿Did you finish? Marcos. Dígamelas, Marcos. What are your examples, Marcos? Marcos, Marcos. Hello, Marcos. Se me equivoqué, sorry. Me avisan cuando finalicen, guys.
Marcos, did you say something? Marcos. No, she's here. No finish. Finish? No. No, no yet. Guys, did you finish? Who finished already, guys? Me. Okay, Sabrina, give me your examples. Sorry, teacher, I'm babysitter now. <laughs> okay. Uh, Myra is the top dog in this team. Eduardo ate like a horse yesterday. And Sarah break. Eight, right? Sorry, eight, right? Eight. 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 Oh, okay, okay. Sarah break Elias hurt. hurt. Wow, very good. Congrats. Let's see, choose another person, Sabrina. Luis Ernesto. Luis, go for it, Luis. Sanders. And Maria had a theatri theatrical presentation as good partners. We wished her good look. We told her to break a leg and she was a very nervous because this was her first presentation. She stick around. Uh, after everything went very well, uh, she ate like a horse. <laughs> okay, very good. Solamente en chicken out, creo que dijo is chicken out, right? Ahí sería como en simple present, she, 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 sorry. Let me review it one more time. So le dije, she, she can now. Oh, okay, sorry. Mm. Yes, she can, she can, she can, she can out, right? Demo un segundo, tengo una. Ajá, es en pasado. She can doubt, she can doubt, pero it's fine. Solamente que el, 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 el ID, ¿verdad? Pero other than that, you're good, sorry. Yo escuché que dijo, she is sick and now, she is sick and now, she can now. Pero no, <laughs> she is, she can doubt, en pasado nada más. But other than that, very good. Uh, Luis, choose another person. Hmm. Todos se fueron. No, uh, they are here. <laughs> Hi, Antonio. Jaime, ¿qué se nos ha hecho? Mi travelar. I'm worried about you. I don't end I don't finish. Oh, okay, okay, okay. Uh, another person, Luis, choose another person. Mm -mm. Marcos Amilcar. Marcos Amilcar, okay, Mr. Mancia. Don't chicken out. <laughs> Break a leg. You are the top dog. You can do it. Take it easy. Settle down, settle down. Don't, don't stress out, don't stress out. 
Maybe he has problems right now. So Marcos Antonio, you can go, okay? Before Mr. Mancia. Teacher, it's difficult for me. Try it. It's difficult for everyone, but try it. Uh, only example, teacher. It's only fine. Back. It's fine. It's fine. Okay. In the in the house of my of my neighborhood. To, to smell a rat, <laughs> but he cleaning every everyone in the bathroom. Do you understand? Hello. Sorry, they clean the house. Did you say they clean the house? Clean, clean, clean. Clean everyone in the bedroom. Oh, okay, no. okay. Vaya, allí Marcos, tal vez usted lo tomó bien literal y el idioma es bien con significado figurativo. That means que cuando usted dice smell like a rat, significa que algo está pasando, algo malo está pasando, como que, mmm. ¿cómo es en español, guys? How is it? ¿Cómo Con se dice? Algo me huele mal. Ajá, vida. exacto. Ajá. Algo huele mal aquí. Es como que algo está pasando, algo malo está pasando. Entonces, smell as a rat means eso. ¿Ok, Marcos? Ok. Ok. But other than that, you try it. Very good. Entonces, se puede decir, hmm, it smells as a rat. Hmm. No es que, o sea, no es que huela mal el cuarto del vecino. Ajá, exacto, sino que anda mal, algo anda mal. Se so puede decir, hmm, in my neighbor's, my, in my neighbor's house, it smells like a rat. There is something ah, going yeah. on there. Uh -huh. It smells like a rat. Or, or something like the mother is... Black and curly, and the baby is blonde and eyeballs. Me? <laughs> it smells like a rat. <laughs> ah, it smells like a rat. Right. Very good. Okay. Another example, guys. You want to share? Who wants okay, to share? Teacher, I, I Go. Ready. Okay. And the first is you need to shuttle down and try again. Very um, good. The second one, I have, I haven't eat. I hand in there because the food is coming. Uh huh. Uh, you have a problems. Don't don't stress out. Uh -huh. Everything will go. Mm -hmm. Very good, Jaime. Good job. So guys, aquí solamente tienen tienen que tratar la manera de de conjugarlos, okay? utilizarlos en cualquier eh, tiempo, en cualquier persona, ok so, just practice just try to practice, mañana vamos a tratar la manera en los primeros minutos de hacer otro review de estos idioms, ok y tratemos de hacer este ejercicio que le dije, please y vamos a continuar haciendo otro ejercicio I believe, yes Just try to make the exercise in the page 36, página 36, el ejercicio 5 y 6, please. No sé si lo van a tener como tarea, pero igual, practiquen eso si tienen tiempo, guys. Me mandan la foto en WhatsApp. Voy a pasar lista. Let me go through the attendance list. And tomorrow we will have another review about the idioms, okay? So... <clears throat> Let me go through the attendance list and um, Jerixa, don't forget to stay with me, please. Thank you, Jerixa. Okay, um, Angela Estefania Marroquí Martinez. Cristian Josué López Pérez. Estela Mabel Orellana del Cid. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. 
Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you. Cara Elizabeth Escobar Esquivel. Bueno, since time is over, it's 10 p.m. For the ones that I already mentioned, you can uh, log up from the class. And the ones that are missing, guys, I, and well, uh, to everyone, I hope you have an amazing night. Have a good rest. Don't, don't stress out. And um, if you have something important to do tomorrow, break a leg, break a leg, okay? Have an amazing night, guys. Take care, okay? See you tomorrow. Be on time. And don't need classes, okay? Okay, let me continue with the attendance list. Uh, yeah. Kenny oh. Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Thank you. Uh, Linda Magali Garcia Montoya. Present teacher. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Lisset Present teacher. El Carmen Hernández Mismith. Thank you. Marcos Antonio Mancía Gutiérrez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Good night. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Thank you. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Thank you. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Good night. Good night. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Thank you. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Yuri Alexandra Flores Parada. And Jose Nelson Ruiz Moreno. Okay, guys. Uh, so thank you very much. Have an amazing night. Okay, take care. Good night, teacher. Good, Good night. night. Good take night. care, guys. Take Good care. Night. Thank See you. you tomorrow. See you tomorrow. Hello, hello, Jarixa. How are you today? Very tired, teacher. Really? You seem to be yes. tired, yes. Uh, and you are tired. You look like you are tired. And it's Wednesday, right? <laughs> yes. <laughs> I hope you can rest and don't worry. We're, we're going to be taking just eight more minutes, Jarixa, and, and, and that's it. I want to ask you, Jerisa, how are you today? Um, how do you feel in the course? How do you feel with the topics that we have studied? If there is a topic you want to practice more, if you want to have more explanation or reinforcement about a topic, if there is a tip you want to have about your learning process, in this English language, or if you have any comment, any feedback, anything that you want to share with me, that will be great. Remember, this is the time for you to speak if something is not going good. If you like something, I mean, just tell me how can I help you? If there's something that we can improve, we can. I mean, that's why I'm all ears and that is an idiom. I'm all ears is like in Spanish, soy toda oídos. I'm all ears, okay? Solo una duda, como los los phrases verbs. Ajá. ¿Los podemos usar como en cualquier tiempo o, o, o sea, no, no cambian? Eh. La estructura. Uh -huh. Sí, sí cambia, Yarixa. Lo puedo utilizar en cualquier tiempo, pero va a cambiar depende del tiempo que usted ocupe y de, de, dependiendo de la persona, ¿verdad? Lo va a conjugar. Eh, por ejemplo, si tenemos... Uh, Make up, ¿verdad? Make up. 
eh, ese es como maquillar, ya sea maquillarse usted o maquillar un reporte, por ejemplo, make-up o como disfrazar algo. Entonces, este make-up, si usted dice en tercera persona, I just, usted dice, I, no, vamos a decirlo en tercera persona como the reports, no, the report, no, ahí no sale, es que le quiero decir con la tercera persona, déjeme ver, oh, podemos decir, he makes up, he makes up the report, entonces si usted se fija le agregué la S, a makes, ¿Verdad? A make. Y no es que ese phrasal verb ya venga con la S, ¿verdad? Sino que el phrasal verb es make up. Entonces, yo digo, uh, she or he makes up the report. ¿Sí? Significa que lo arreglé a modo que se viera bien, pues, pero no ese es el real. ¿Sí? Entonces, he makes up the report. Y si lo quiero decir en pasado, yo digo, he made up. Made en pasado, made up the report. Entonces, ahí va dependiendo de la persona. Y si usted se fija, depende también del tiempo en que usted lo dice. Y así usted lo va a ir conjugando, ¿verdad? Es como que tenga un verbo, el verbo infinitivo, por así decirlo. Usted tiene el verbo jugar, play. Ok, conjúgueme ese verbo en pasado, en presente, con esta persona. Y usted hace la oración. Entonces, es como tener un verbo, solamente que en vez de un verbo, usted tiene una frase verbal que se llama phrasal verb, ¿verdad? En inglés. Entonces, básicamente lo mismo. Lo único que tenemos que saber es que el phrasal verb en sí tiene otro significado, ¿verdad? Es el propósito que tiene más significado que tener un solo verbo. Así que sí. A Yarixa. Se, se conjuga, cambia definitivamente, nada más el verbo. La partícula no cambia, solamente cambia de posición alguna vez. Sí, o sea que sí mantiene como las mismas reglas, como el, cuando utilizamos tercera persona, que le agregamos ese y así. Exacto. Es lo que no se destruye en sí la, la frase, ¿verdad? Para Ajá. que no cambie de significado. Exacto. Y, y eso también tiene mucho que ver lo que usted me está comentando ahorita con que si el phrasal verb es separable o no, lo que estábamos hablando. Hay phrasal verbs que se pueden separar y otros que no. Pero cuando hablamos de separar es cuando se divida por un pronombre, ¿verdad? No se puede separar uno al principio y uno al final porque entonces deja de ser un phrase verb. Ya puede ser que el verbo esté actuando como por sí solo y la partícula que puede ser preposición o adverbio esté actuando por él solo, ¿verdad? Pero ya va a dejar de tener el significado que tiene o el propósito que tiene de ser un phrase verb. Entonces la única manera de separarlos es mediante una palabra en medio y esa palabra va a ser un pronombre, ¿verdad? que funciona como un objeto porque es quien interviene en medio de la acción, ¿verdad? Eh, como por ejemplo yo digo, turn it off, ¿ok? ¿Qué es lo que usted apaga? Es un objeto, entonces ¿qué, ¿cuál es el objeto? Es la radio, por ejemplo, the radio, y, pero si estoy reemplazando el lead por el radio, yo ya sé que estoy hablando del radio, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos poner el lead en medio del, del, del turn y en medio del off. Pero no puedo separarlo tanto y ponerle más palabras porque ya deja de ser un phrase over. Ok. Creo que solo, solo eso. Uh -huh. Lo demás, ya le está todo bien con los otros temas. Sí, este, al principio sí estaba como que bastante confundido con los, con los idioms, mm. pero creo que a la medida eh, que se van dando como los ejemplos, se va eh, entendiendo. Se va entendiendo, sí. Sí, se parecen bastante a los phrase verbs, siempre se van conjugando, ¿verdad? Así como los phrase verbs. Eh, la única diferencia es que el phrase verb nada más se compone de dos, do, dos palabras, ¿verdad? El verbo 
y el, um, el adverbio, ¿verdad? O la preposición. Entonces, a veces puede componerse de dos preposiciones o de un adverbio y, y una preposición. Como get along with, creo que es, um, sí, get along with, ¿lo vimos ahora? No, bueno, no. esta es la que vimos. Pero sí creo que fue una, eh, oh, get on with, sorry, get on with, que llevarse bien con alguien. Get on with, por ejemplo, el get on with está compuesto por el get, que es el verbo, on with, que son preposiciones, ¿verdad? Entonces, eso es un, una preposición, perdón, es una frase verbal, pero el with sí es parte de la frase verbal, pero ahí sí está actuando como preposición, ¿verdad? Porque es get on, como llevarse bien con, ¿verdad? Get on with. Entonces, creo que la ma como el, lo máximo de palabras que puede tener un phrasal verb son tres, mientras que el idiom es una frase completa, ¿verdad? Frase completamente diferente. Y eh, la diferencia es que el, los idioms son un poquito menos formales que los phrase -ups. De ahí, de lo contrario, casi que se parecen mucho, solamente que unas son como frases verbales, ¿verdad? Quiere decir que contiene más información o más eh, estructura el verbo en sí, no solamente es el verbo, mientras que el, el idioma es como una... Eh, como una frase, how do you say that in Spanish? Idiomatic expression, ¿ok? Una expresión idi idiomatic expression, ¿verdad? Es lo que es, básicamente. Como la frase que tenemos en todo tipo de lenguaje, en, en español nosotros lo tenemos, y no necesariamente se va a componer como una frase verbal, sino que pueden tener más palabras que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ese eh, como la diferencia en sí, pero sí se parece mucho y se ocupan muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Como no tiene una idea. Es, es parte de tener bastante vocabulario, el saber bastantes eh, phrase verbs y saber los idioms. Sí, sí creo que muchas veces ya cuando, cuando se habla con alguien, o sea, que, que ya... Así una, una conversación, creo que a veces sí se refieren bastante con, con idioms. Sí, más que todo en la parte oral, ¿verdad? Muchísimas personas que son nativas ocupan los idioms, ¿verdad? Como que usted está hablando, bueno, no, sí, como que un uh, una native speaker o una persona de Estados Unidos o Inglaterra o de otro lugar, ¿verdad? Este, de otro idioma diferente hable con nosotros nosotros le vamos a hablar de manera natural ¿verdad? y a veces se nos van a salir frases que nosotros comúnmente utilizamos aquí ¿verdad? y que se apegan mucho a nuestro lenguaje ¿verdad? como las frases que se parecen a los idiomas solamente que inglés entonces ellos se van a quedar como que si ellos tratan de traducirlo literalmente no lo van a entender entonces ellos nos van a preguntar ¿pero qué ¿Qué quiso decir con eso? No le entendí. Ah, es una frase que tenemos, dice, y ya nos explican, ¿verdad? Sí. Entonces, en eso, pero ya los phrase adverbs sí son como que, ¿cómo le explico? O sea, un, un, sí los tiene que comprender, o sea, es, que es parte de su práctica, es parte de su estudio el tener que comprenderlo. Es como que usted no comprenda un un qué, un verbo, pues, eh, como un estudiante del idioma, ¿verdad? Tiene que saberlo y no es que sea obligatorio, pero obviamente, pues, usted lo está aprendiendo, entonces, su deber es aprender lo que pueda del idioma, ¿verdad? Entonces, eso sí. es lo mismo con el phrase, a ver, no hay manera de, de cómo equivocarse, o sea, sí se puede equivocar uno, pero no hay manera de confusión al momento del significado. Es lo que le quiero decir, que a veces con el idioma usted tiene chance y pues usted puede decir, no, pero mira, no entendí porque es tu cultura, es tu contexto y esto. Pero por eso los tenemos acá para estudiarlos también, ¿verdad? 
Pero si es como que con los phrasal verbs no hay mucho que usted pueda como eh, decir, no, lo siento, pero no lo entendí. Mientras que los phrasal verbs sí, ¿verdad? Ahí sí tiene que aprendérselo, memorizárselo o practicar, porque sí se utiliza bastante también el idioma, perdón, en el lenguaje formal. En el formal se ocupa bastante también. Mientras que los idioms sí más, un poco me, menos formal, ¿verdad? Sí. sí, creo que solo de eso. Qué bueno, Yarixa. Igual si tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario, déjemelo saber. Usted sabe que de verdad nos interesa mucho eso y eso nos ayuda bastante. Eh, estas, estas actividades de One on One nos ayudan muchísimo, créame. Tanto a ustedes como a nosotros, como maestros. Y también a la institución, ¿verdad? A ver qué, qué podemos mejorar, qué les está gustando, qué se puede seguir implementando y qué para mejorar, básicamente. Así que muchísimas gracias por su tiempo, Yarixa. Como le digo, cualquier pregunta, estoy más que a la orden. Ahí está mi WhatsApp y pues con gusto me puede decir. Sí, muchas gracias, teacher. Bueno, Yarix, ha sido un placer hablar con usted y le deseo que tenga una excelente noche. Cuídese mucho y nos vemos mañana, ¿ok? Gracias, igual. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Bye-bye. Take okay. care. You too.